সূর্যের সবচাইতে কাছের গ্রহ মার্কিউরি সবচাইতে উত্তপ্ত গ্রহ নয় দ্বিতীয় গ্রহ ভিনাস সবচাইতে উত্তপ্ত এক্সট্রিমলি ঘন বায়ুমণ্ডলে ঘেরা ইয়েলোয়েশ হোয়াইটিশ ক্রিম কালারের এই প্ল্যানেটে মেকুলা সালফিউরিক অ্যাসিডের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব পৃথিবীর চুয়ান্ন গুণ বেশি যার অলমোস্ট পুরাটাই কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সট্রিম গ্রিন হাউস ইফেক্টের শিকার হওয়াতে ভিনাস একটা লিটারেল জার নামে পরিণত হয়েছে যেখানে দিন রাতের টেম্পারেচারে নাই কোনো ভেদাভেদ নট ওনলি দ্যাট ভিনাস হচ্ছে একমাত্র গ্রহ যে কিনা কমপ্লিটলি উল্টা ডাইরেকশনে স্পিন করতেছে আটটা গ্রহ শত শত উপগ্রহ অসংখ্য অগ্রিত খুচরা জিনিসপত্র এবং একটা সেন্ট্রাল নক্ষত্র নিয়ে আমাদের এই সৌরজগৎ একটা মাইন্ড ব্যান্ডিং প্লেস সৌরজগতের জন্মের ইতিহাস তার বর্তমান অবস্থা এবং ফিউচারে কি হবে সব কিছু কাভার করবো আজকের ভিডিওতে আই প্রমিস ইউ পুরোটা ভিডিও দেখার পর আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টায় যাবে লেটস পিক ইট উইথ দ্য আমাদের সৌরজগতের মোট ভরের নাইনটি নাইন পয়েন্ট এইট পারসেন্ট ভর কেবল সূর্যের একার যে কিনা সমগ্র সৌরজগৎকে তার নিজের গ্র্যাভিটিতে অরবিটে ধরে রাখছে অ্যান্ড পৃথিবীর সকল প্রাণের জন্য যাবতীয় এনার্জির যোগান দেয় এই সূর্য এনার্জির যোগান দিতে পারে তার কারণ সূর্য হচ্ছে বেসিক্যালি একটা হাইড্রোজেন হিলিয়ামের তৈরি জাইগেন্টিক নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াক্টার বাট ইট ওয়াজ এন্ড অলওয়েজ বিন দ্যাট ওয়ে সূর্যের জন্ম হয় ফোর পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন বছর আগে প্রাইমারিলি হাইড্রোজেন হিলিয়ামের একটা কলাপস করতে থাকা গ্যাস ক্লাউড থেকে এই ধরনের গ্র্যাভিটেশনাল কলাপস ট্রিগার হয় সাম সোর্ট অফ এক্সটার্নাল ডিস্টারবেন্স থেকে সার্চ এজ অন্য কোনো তারার সুপারনোভা এক্সপ্লোশন থেকে আসা শক ওয়েভ কিংবা অন্য কোনো একটা গ্যাস ক্লাউড যদি পাস বাই করে হোয়াট এভার দ্য ডিস্টারবেন্স ইজ এই এক্সটার্নাল ডিস্টারবেন্স একটা গ্যাস ক্লাউডের স্টেবিলিটিতে নাক গলাইতে পারে আই মিন বেশি ঘনত্ব ভার্সেস কম ঘনত্ববালা রেজিয়ন ক্রিয়েট করতে পারে অ্যান্ড ওয়েন দ্যাট হ্যাপেন্স যেখানে ঘনত্ব বেশি সেই পাঠটুকুর গ্র্যাভিটিও বেশি হয় কম্পেয়ার টু যে পাঠটুকুর ঘনত্ব কম সো বেশি ঘনত্ব এবং বেশি গ্র্যাভিটিওয়ালা পাঠটুকু তো ডেফিনেটলি গ্র্যাভিটেশনালি বেশি ডমিনেন্ট হবে দ্যাটস হয় সে ম্যাটেরিয়াল টেনে টুনে একত্রিত করতে শুরু করে আর তখন আমরা বলি গ্যাস ক্লাউডটার গ্র্যাভিটেশনাল কলাপস করতেছে অ্যান্ড গ্যাস ওয়াট ইট ক্যান হ্যাপেন অ্যাট মাল্টিপল প্লেসেস উইথ ইন এ গ্যাস ক্লাউড একই গ্যাস ক্লাউডের ভেতর বিভিন্ন জায়গায় জিনিসপত্র জটলা বাঁকাইতে শুরু করে যেটাকে আমরা ফ্র্যাগমেন্টেশন বলি নাও থিঙ্ক অ্যাবল দিস ফ্র্যাগমেন্টস এক একটা ফ্র্যাগমেন্টের সিস্টেমের যখন গ্র্যাভিটেশনাল কলাপস ঘটতেছে ইভেন এ লিটল বিট অফ মোশন উইল ইভেন্চুয়ালি ট্রান্সলেট ইন টু স্পিন সিস্টেমটা যত বেশি কলাপস করে এই স্পিন তত বেশি ফাস্টার হইতে থাকে বিকজ অফ কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইটস নট ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট ফ্রম এন আই স্কেটার যে কিনা নিজের হাতগুলোকে নিজের দিকে গুটিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আরও ফাস্টার স্পিন করতে শুরু করে নাও উই হ্যাভ এ সিস্টেম যেটা কলাপস করতে করতে আরও ফাস্টার স্পিন করতেছে আর স্পিন যেহেতু আছে সিস্টেমের মধ্যে একটা সেন্ট্রিফিউকাল ফোর্সও থাকবে যার কারণে সিস্টেমটা আস্তে আস্তে একটা ফ্ল্যাট ডিস্কে পরিণত হয় যাকে আমরা অ্যাক্রিশন ডিস্ক বলি বাট ওয়ের ইজ দ্য সান ইট ইজ বিং বর্ন অ্যাট দ্য ভেরি হার্ট অফ দ্য অ্যাক্রিশন ডিস্ক সূর্যের জন্মলগ্ন আমরা এক্সপ্লোর করব কিন্তু তার আগে একটা লাইক শেয়ার ফলো সাবস্ক্রাইব করে দেন ইট রিয়েলি মিনস এ লট সিস্টেমটা যত বেশি কলাপস করতেছে সিস্টেমের কেন্দ্রে ঘনত্ব টেম্পারেচার এবং গ্র্যাভিটি সবই কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি বাড়তেছে এই ঘন কোডটাকে আমরা বলি প্রোটোস্টার সো এই প্রোটোস্টারের গ্র্যাভিটি যেহেতু বেশি তার সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্টের তুলনায় সে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি আরও বেশি ম্যাটেরিয়াল টেনে টুনে একত্রিত করতে শুরু করবে এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট আরও বেশি ঘন আরও বেশি উত্তপ্ত হতে থাকে ওই কোডটা আর উত্তপ্ত হতে হতে এক পর্যায়ে ইট বিকাম সো ফ্রিকিন হট দ্য এনার্জি স্টেট বিকাম সো হাই যে কোরের ভেতর দুইটা পজিটিভলি চার্জ নিউক্লিয়াই তাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশানকে পুরাঙ্গুল দেখায় একটি দুর্ভেদ্য আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে এনার্জি রিলিজ করে আর সেই আলিঙ্গনটাকে আমরা বলি থার্মো নিউক্লিয়ার ফিউশন যেটা ট্রিগার্ড হয় টেন মিলিয়ন কেলভিন টেম্পারেচারে আর যখনই কোরের মধ্যে ফিউশনের সূত্রপাত ঘটবে তখন ওই কোরটাকে আপনি আর প্রোটোস্টার বলতে পারেন না আর নিউ স্টার ইজ আর এরকম কয়েকশো বিলিয়ন স্টার আছে আমাদের এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে তার মধ্যে একটা স্টারের নাম দিচ্ছি আমরা সূর্য সূর্য কারেন্টলি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন ফিউজ করে হিলিয়াম প্রডিউস করতেছে কোর টেম্পারেচার ফিফটিন মিলিয়ন ক্যালভিন সার্ভেস টেম্পারেচার অলমোস্ট ছয় হাজার ক্যালভিন টেম্পারেচারের ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী সূর্য একটা জি টাইপ স্টার নট ওনলি দ্যাট সূর্যের কেন্দ্রে ফিউশন থেকে যে এনার্জি জেনারেট হচ্ছে সেটার একটা আউটওয়ার্ড পুশ আছে যেটাকে আমরা রেডিয়েশন প্রেশার বলি আর তার বিপরীতে গ্র্যাভিটির ইনওয়ার্ড পুল আছে এই দুইটা যখন ব্যালেন্সে থাকে তখন আমরা বলি তারার কোডটা হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকু
ইউনিভার্সের নাইনটি পারসেন্ট তারাই কিন্তু মেন সিকোয়েন্স স্টার আর এদের টেম্পারেচার আর ব্রাইটনেসের মধ্যে একটা ডিরেক্ট কোরিলেশন আছে ব্রাইটনেস বলতে আমি এখানে ইনট্রেন্সিক ব্রাইটনেস বা লুমিনোসিরি যেটাকে বলে বা এনার্জি আউটপুট পার সেকেন্ড ওইটা মিন করতেছি এটা হচ্ছে এই চার ডায়াগ্রাম যেখানে এক্স অক্ষ বরাবর ডান থেকে বাম দিকে ইনক্রিজিং টেম্পারেচার আর ওয়াই অক্ষ বরাবর নিচ থেকে উপরের দিকে ইনক্রিজিং ব্রাইটনেস মেন সিকোয়েন্সটারের ক্ষেত্রে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন যে তারা যত বেশি হট সে তারা তত বেশি ব্রাইট এই ডায়াগ্রামে সূর্যের অবস্থান এইখানে ছয় হাজার ক্যালভিনের কাছাকাছি ওকে সো পুরো ব্যাপারটা সামারাইজ করলে কি হচ্ছে সূর্য হচ্ছে একটা জি টাইপের মেন সিকোয়েন্স স্টার একটা জাইক্যান্টিক নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াক্টার যেটা ফর্ম হয়েছে ফোর পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন বছর আগে একটা কলাপসিং গ্যাস ক্লাউড থেকে অ্যান্ড কারেন্টলি হাইড্রোজেন ফিউজ করতেছে বাট হোয়াট অ্যাবার দ্য প্ল্যানেটস অ্যান্ড মুনস অ্যান্ড কমেটস অ্যান্ড অ্যাস্টোরয়েডস ওরা আসলো কোথেকে অ্যাক্রিশন ডিস্ক থেকে আর এটা লাগে নাকি লিগা অ্যানিওয়েজ অ্যাক্রিশন ডিস্কের ভেতর ঢোকার আগে ছোট একটা ফানফেক বলি অরিজিনালি আমি জেন ওয়াই হলেও কাগজে পত্রে কিন্তু আমি পিওর জেন জি মানে কি একটা উভয় সংকট হচ্ছে পড়ছি খুবই নাটকীয় হয়ে গেল না ব্যাপারটা আর এই জন্যই আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড বলতো নাটক কম করো পিও বাই দ্য ইউ ক্যান গেট দিস ফ্রম ফেব্রি লাইফ উইন্টার কালেকশন সহ টপনচ কোয়ালিটির অ্যামেজিং সব কালেকশন ওদের কাছে আছে আর ডি টেন কোডটা ইউজ করলে কিন্তু যে কোনো প্রোডাক্টে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট অ্যাভেলেবেল আছে এবার চলেন অ্যাক্রিশন ডিস্কে ফেরত চাই কলাপস করতে থাকা গ্যাস ক্লাউডটা আরও বেশি ফাস্টার অ্যান্ড ফাস্টার স্পিন করতে করতে একটা ফ্ল্যাট লুকিং অ্যাক্রিশন ডিস্ক ফর্ম হয়েছিল মনে আছে ওই ডিস্কটার ভেতরে যদি আপনি যান ইটস এ ভ্যারি কেহটিক এনভাইরনমেন্ট গ্যাস অ্যান্ড ডাস্ট পার্টিকল একটা আরেকটার সাথে ধাক্কা ধুক্কা খেয়ে একটা আরেকটার সাথে বাইজা টাইজা আস্তে আস্তে গ্রো করতে পারে যেগুলোকে আমরা প্ল্যানেট এসিমলস বলি আস্তে আস্তে গ্রো করতে করতে দে ক্যান গেট আপ টু টেন্স অফ কিলোমিটার্স ইন সাইজ দেন দে বিকাম গ্র্যাভিটেশনাল ডমিনেন্ট অ্যান্ড দেন ওরাও একে অপরের সাথে কোলাইট করে মার্চ করে আস্তে আস্তে আরও লার্জার বডিতে পরিণত হয় যেগুলোকে আমরা বলি প্রোটো প্ল্যানেট অ্যান্ড ওরা আপ টু হান্ড্রেডস অফ কিলোমিটার্স ইন সাইজ হইতে পারে দেয়ার ফর গ্র্যাভিটেশনালি আরও বেশি ডমিনেন্ট হয় অ্যান্ড সারাউন্ডিং ইন এনভায়রনমেন্ট থেকে মেটেরিয়াল কালেক্ট করতেই থাকে গ্রো করতেই থাকে গ্রো করতে করতে ওরা এক সময় গ্র্যাভিটেশনালি এত বেশি ডমিনেট হয়ে যায় যে নিজের অর্বিটের আশপাশের যাবতীয় যত রিমেনিং গ্যাস অ্যান্ড ডাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানেট এসিমলস যেগুলো আছে সেগুলোকে নিজের গ্র্যাভিটি দিয়ে গ্রাস করে নিয়ে নিজের অর্বিটাল পাতকে ক্লিয়ার করে ফেলে অ্যান্ড নিজের গ্র্যাভিটির ইনফ্লুয়েন্সে নিজের বডিটাই গোলাকার ধারণ করে আর ঠিক তখনই আপনি ওদেরকে আর প্রোটো প্ল্যানেট বলতে পারেন না আ প্ল্যানেট ইজ ব সো একটা প্ল্যানেটের যখন কেবল জন্ম হইতেছে আই মিন সে যখন তার চারপাশে সব কিছুকে নিজের গ্র্যাভিটিতে গ্রাস করে ফেলতেছে ইট ক্যান অলসো ক্যাপচার স্টাফ ইন টু অরবিট আর সেই অরবিটটা যদি স্টেবল হয় দেন ইট বিকামস এ মুন আরও কয়েকটা ওয়েতে মুন ফর্ম হইতে পারে তার মধ্যে একটা হচ্ছে দুইটা প্ল্যানেটারি বডির জায়েন্ট ইম্প্যাক্ট জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট দুইটা প্ল্যানেট সাইজড বডি যদি ইম্প্যাক্ট করে দ্যাটস এ ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ ডিস্ট্রাকশন হিউজ পরিমাণ ডিপ রিজেক্ট হইতে পারে স্পেসে অ্যান্ড দেন ওরা নিজেদের গ্র্যাভিটির টানে জটলা পাকায়েও মুন ফর্ম হইতে পারে অ্যান্ড আমাদের পৃথিবী গ্রহের একমাত্র চাঁদ লুনা ঠিক এইভাবেই ফর্ম হয়েছিল এবার কয়েকটা খুচরা জিনিসপত্রের কথা বলি যাদের নাম কমেট আর অ্যাস্টোরয়েড অ্যাক্রিশন ডিস্ক থেকে যাবতীয় প্ল্যানেট আর মুন যখন ফর্ম হয়েছিল কমেটস অ্যান্ড অ্যাস্টোরয়েডস আর দ্য ওয়ান্স হু কুড নট জয়েন দ্য পার্টি সোলার সিস্টেম ফর্ম হওয়ার সময় লেফট ওভার যেগুলো থেকে গেছিল না ওরাই হচ্ছে বেসিক্যালি কমেট আর অ্যাস্টোরয়েড অ্যাস্টোরয়েড হচ্ছে পাথরের ধাতব খণ্ড কয়েক মিটার থেকে শুরু করে কয়েকশো কিলোমিটার সাইজের হইতে পারে ওরা আর কমেট হচ্ছে পাথরে বরফ খণ্ড যাদের অরবিট এক্সট্রিমলি চ্যাপ্টা হয় বা ফ্যান্সি ওয়েতে হাইলি এক্সেন্ট্রিক এলেপটিক্যাল অরবিট হয় ওদের কয়েকশো মিটার থেকে শুরু করে টেন্স অফ কিলোমিটার্স সাইজের হইতে পারে ওরা আর এইসব যাবতীয় কমেট অ্যাস্টোরয়েড এবং অন্যান্য বড় সাইজের বডির ভাঙা যত টুকরা টাকরা আছে না একেবারে এক মিটার থেকে শুরু করে বালুকোনা সাইজের পর্যন্ত সবাই হচ্ছে মিডিয়রয়েড অকেশনালি মিডিয়রয়েড আমাদের প্ল্যানেটে এন্ট্রি নেয় বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘর্ষণের ফলে একসময় জ্বলে ওঠে আর আমরা সোজা বাংলায় বলি ওই দেখ তারা দৌড় মারছে ভাই আমি এক্সট্রিমলি সরি কোনো তারা টারা দৌড় মারে না একটা মিডিয়রয়েড আমাদের প্ল্যানেটের বায়ুমণ্ডলে এন্ট্রি নিছে আর যেসব মিডিয়রয়েড আমাদের প্ল্যানেটের বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ে সেগুলোকে আমরা বলি মিডিয়র মিডিয়র কিন্তু বাতাসের সাথে ঘর্ষণে জ্বলে গিয়ে পুড়তে পুড়তে বায়ুমণ্ডলেই ভর্ষ হয়ে যায় বাট অকেশনালি কিছু মিডিয়র ওই জার্নিটা সার্ভাইভ করে
ওকে সো বর্তমানে সূর্য একটা মধ্যবয়সী তারা সে তার জীবদ্দশার মাঝামাঝি সময়ের দিকে আসে আরও পাঁচ বিলিয়ন বছরের মতো সূর্য একটা মেইন সিকোয়েন্স স্টার হিসেবে জ্বলবে সূর্য থেকে চারশো মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে দেড়শো মিলিয়ন কিলোমিটার চ্যাপ্টা একটা অ্যাস্টোরয়েডের বেল্ট আছে ওই অ্যাস্টোরয়েড বেল্টা থেকে শুরু করে ভেতর অংশটা হচ্ছে ইনার সোলার সিস্টেম যেখানে মার্কিউরি ভিনাস আর্থ এবং মার্স চারটা রকি প্ল্যানেট বা পাথুরে গ্রহ অরবিট করতেছে ওদের সলিড সার্ফেস আছে যেখানে গিয়ে আপনি দাঁড়াইতে পারবেন আর অ্যাস্টোরয়েড বেল্টের বাইরের অংশটা হচ্ছে আউটার সোলার সিস্টেম ওখানেও চারটা প্ল্যানেটই অরবিট করতেছে জুপিটার স্যাটার্ন ইউরেনাস অ্যান্ড ন্যাপচুন কিন্তু ওরা গ্যাস জায়েন্ট ওরা রকি প্ল্যানেট না ওদের কোনো সলিড সার্ফেস নাই যেখানে কি আপনি দাঁড়াইতে পারবেন অবশ্য ন্যাপচুনের বাইরে প্লুটো নামের একটা জায়গা আছে যেখানে আপনি দাঁড়াইতে পারবেন কারণ প্লুটো একটা আইসি বডি ওইটার সলিড সার্ফেস আছে উনিশশো ত্রিশ সালে প্লুটো যখন ডিসকাভার হয় ইনিশিয়ালি তাকে প্ল্যানেটের সম্মানই দেওয়া হয় কারণ অন্যান্য প্ল্যানেটগুলোর মতো সেও অরবিট করতেছে সূর্যকে কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকে প্লুটোর সিমিলার আরও বডি ডিসকাভার হতে থাকে ন্যাপচুনের অরবিটের বাইরে ওই সেম লোকেশনেই ওভার টাইম ওই লিস্ট আস্তে আস্তে গ্রো করে অ্যান্ড দ্যাট রেজ দ্য প্রবলেম এরকম আইসি বডি পাইলেই যদি এটাকে প্ল্যানেট বলা লাগে তাইলে তো প্ল্যানেটের সংখ্যা খালি বাড়তেই থাকবে সো দু সালে ফাইনালি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন বলল ভাই অনেক হয়েছে প্লুটো আগে এক ক্লাস ছিল এখন প্লুটোর আলাদা পুরো একটা ফ্যামিলি পাওয়া গেছে প্লুটো এখন ওইখানে বিলং করে একে রিক্লাসিফাই করতেছি আমরা তো প্ল্যানেট হওয়ার জন্য তিনটা ক্রাইটেরিয়া সেট করা হয় নাম্বার ওয়ান স্টারকে অরবিট করা লাগবে নাম্বার টু গোল হওয়ার লাগবে নাম্বার থ্রি এরা পরিমাণ গ্র্যাভিটেশনাল ডমিনেন্স থাকা লাগবে তার সারা অনেক এনভায়রনমেন্টে যেন নিজের অরবিটাল পাথকে সে ক্লিয়ার করে ফেলতে পারে সো প্লুটো গ্র্যাভিটেশনালি অত বেশি ডমিনেন্ট না তিন নাম্বার ক্রাইটেরিয়া সে ফুলফিল করতে পারে না দ্যাটস হয় তাকে প্ল্যানেট বলা যাচ্ছে না বাট স্টিল প্রথম দুইটা তো করে সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক এ প্ল্যানেট বাট নট রিয়েলি কারণ সে অত বেশি ডমিনেন্ট না সো ইটস এ ডর্ফ প্ল্যানেট অর্থাৎ বামন গ্রহ হিসেবে প্লুটোকে রিক্লাসিফাই করা হয় দুই হাজার ছয় সালে সো ন্যাপচুনের অরবিটের বাইরে প্লুটো সহ আর অন্যান্য ডর্ফ প্ল্যানেট সহ অসংখ্য গণিত কমেট সহ তিন বিলিয়ন কিলোমিটার চ্যাপ্টা একটা বেল্ট আছে কাইপার বেল্ট নামে যেটা অ্যাস্টোরয়েড বেল্টের চাইতে বিশ গুণ বেশি ওয়াইড অ্যান্ড ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইজ বিগ তাইলে মিট অট ক্লাউড এইটা একটা সুপার জাইগেন্টিক আনফ্যাথমেবল সাইজের গোলাকার কমেটের বলয় যেটা সূর্য থেকে তিনশো বিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্ব থেকে শুরু করে ত্রিশ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত ছড়ায় আছে টু পুদ্দের ডিস্টেন্স ইন টু পার্সপেকটিভ প্রতি সেকেন্ডে এক কিলোমিটারের গতিতে ট্রাভেল করলেও সূর্য থেকে অট ক্লাউডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রিচ করতে সময় লাগবে সাড়ে নয় লক্ষ বছরের বেশি অ্যান্ড দ্যাট মাই ফ্রেন্ড ইজ দ্য বাউন্ডারি অফ আওয়ার সোলার সিস্টেম সূর্যের কেন্দ্রে যাইতে হবে সূর্যের কেন্দ্রে ফিউশন থেকে জেনারেট হওয়া আউটওয়ার্ড পুশ আর গ্র্যাভিটির ইনওয়ার্ড পুল দুয়ে মিলে কোটটা হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুয়েলিব্রিয়ামে ছিল মনে আছে ওইটা ওয়েল দ্যাট ফ্রেজিং ওয়াজ এ লিটল ওভার সিম্প্লিফাইড রিয়েল পিকচার তার একটু কমপ্লিকেটেড সূর্যের যখন জন্ম হয়েছিল টেম্পারেচার এবং ব্রাইটনেস দুইটাই কম ছিল গ্র্যাচুয়ালি সূর্য আরও বেশি হট অ্যান্ড ব্রাইট হচ্ছে ইউ নো ওয়াই কারণ করে অবস্থিত হাইড্রোজেন ফিউজ হয়ে কন্টিনিউয়াসলি হিলে আমি কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে না দ্যাট মিনস হাইড্রোজেনের পরিমাণ কন্টিনিউয়াসলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি কমে যাচ্ছে সময় যত আগাচ্ছে দেয়ার ইজ লেস অ্যান্ড লেস হাইড্রোজেন টু ফিউজ আর এইটা যখন ঘটে তখন দুইটা জিনিস আপনাকে কনসিডার করা লাগবে হাইড্রোজেন কমে গেলে ফিউজন রেটটা ড্রপ করে দ্যাট সয় বাইরের দিকে এনার্জির আউটপুট পুশটা উইক হয়ে যায় আর ওইদিকে হিলিয়াম বিল্ড আপ হচ্ছে না করে তার কিন্তু ঘনত্ব হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশি দ্যাট মিনস কোরের গ্র্যাভিটি আরও স্ট্রং হয়ে যায় উইক আউটওয়ার্ড পুশ তখন স্ট্রং গ্র্যাভিটির সাথে যুদ্ধ করে কুলাইতে পারে না বিধায় কোটটা কম্প্রেস হতে শুরু করে আর এই কম্প্রেশনটা করতে গিয়ে আরও উল্টা হিতে বিপরীত হয়ে যায় গ্র্যাভিটি জিতে গিয়ে যদি কোটটা কম্প্রেস হতে শুরু করে তাহলে কোরের ভেতর টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার পারে অ্যান্ড গ্যাস ওয়াট হায়ার টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশারে তখন ফিউজন রেটটা বুস্ট হয় গ্যাস হাইড্রোজেন কমে গেছে বাট ওই কম হাইড্রোজেনটাই এখন আরও ফাস্টার রেটে বার্ন হতে শুরু করে এনার্জি আউটপুট বেড়ে গিয়ে গ্র্যাভিটির বাড়তে থাকা ইনওয়ার্ড পুলটাকে ব্যালেন্স করার মাধ্যমে হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুয়েলিব্রিয়াম মেনটেন হয় ইটস নট লাইক গ্র্যাভিটি ধাপ করে এক ধাক্কায় চাপ মেরে কম্প্রেস করে ফেলছেন দেন কম্প্রেশনের কারণে ধাপ করে এক ধাক্কায় ফিউজন রেট বেড়ে গিয়ে আবার পুরো সিস্টেমটা একটা ইকুয়েলিব্রিয়ামে চলে আসছে নো দ্যাট ডাজ
কন্টিনিউয়াসলি সূর্য আরো ব্রাইট এন্ড হট হচ্ছে ওভার টাইম অন এভারেজ প্রতি একশো মিলিয়ন বছরে ওয়ান পার্সেন্ট ব্রাইটনেস পারে ডাজেন্ট সাউন্ড মাচ আই নো বাট এক বিলিয়ন বছর যদি আপনি ওয়েট করতে পারেন সামাও ততদিনে সূর্য টেন পার্সেন্ট ব্রাইটার হয়ে যাবে যেটা পৃথিবীর যাবতীয় সমুদ্রকে বাষ্পীভূত করে ফেলার জন্য যথেষ্ট সমগ্র পৃথিবী একটা স্কটচিং হট মরুভূমিতে পরিণত হবে ততদিনে মোস্ট লাইকলি অনেক লাইফ ফর্ম এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে অনেক লাইফ ফর্ম সার্ভাইভ করতেও পারে থ্রু এক্সট্রিম অ্যাডাপ্টেশন হু নোজ বাট উই ডু নো ইন ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স সূর্যের করে হাইড্রোজেন ফিউজন হতে হতে যাবতীয় হাইড্রোজেন ততদিনে হিলিয়ামে কনভার্ট হয়ে যাবে কোরটা হিলিয়াম কোর হয়ে যাবে কোরের মধ্যে আর কোনো হাইড্রোজেন অবশিষ্ট থাকবে না উইদাউট হাইড্রোজেন কোনো ফিউজনও হবে না দেয়ার ফর এনার্জির ওই আউটওয়ার্ড পুস্টা আর থাকবে না সো বিগত বিলিয়ন বিলিয়ন বছর যাবৎ হাইড্রোজেন ফিউজন থেকে জেনারেট হওয়া এনার্জির যে আউটওয়ার্ড পুশ আর গ্র্যাভিটির যে ইনওয়ার্ড পুল দুই মিলে যে হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুয়েলিব্রিয়াম মেনটেন হচ্ছিল করে ফিউজন বিক্রিয়া শাটডাউন হওয়ার পর ওই ডেলিকেট ব্যালেন্সটা ভেঙে যাবে গ্র্যাভিটি উইল বি দ্য ওনলি কিং ইন টাউন বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে আউটওয়ার্ড পুশের সাথে যুদ্ধ করে ফাইনালি গ্র্যাভিটির জয় হবে আর ঠিক তখনই হিলিয়াম কোরের গ্র্যাভিটেশনাল কলাপস করতে শুরু করবে আর তার সাথে সমাপ্তি ঘটবে সূর্য নামক মেইন সিকোয়েন্স স্টারের বাট দ্যাট ইজ নট দি এন্ড অব দি স্টোরি কারণ সূর্যের সকল হাইড্রোজেন কোরের ভেতর কনসেন্ট্রেটেড না কোরের বাইরেও হাইড্রোজেন আছে অ্যান্ড দ্যাট প্লেজ এ ক্রুশাল রোল ইন দ্য নেক্সট পার্ট অফ আওয়ার স্টোরি সো উই উইল হ্যাভ এ হিলিয়াম কোর যেটা কলাপস করতে শুরু করবে আন্ডার ইটস ওন গ্র্যাভিটি অ্যান্ড দ্যাটস হয় তারও কিন্তু টেম্পারেচার বাড়তে শুরু করবে অ্যান্ড দেন বাড়তে বাড়তে কোরের সারাউন্ডিং লেয়ার যেটা আছে রেডিয়েটিভ জোন সেই রেডিয়েটিভ জোন ওই টেম্পারেচার বৃদ্ধিটা ফিল করবে অ্যান্ড গ্যাস ওয়াট টেম্পারেচার বাড়তে বাড়তে একসময় রেডিয়েটিভ জোনে উপস্থিত হাইড্রোজেনের ফিউজন ট্রিগার হবে সো হিলিয়াম কোরের চারপাশ ঘিরে একটা শ্যাল ফর্ম হবে যেখানে হাইড্রোজেন ফিউজ হতে শুরু করবে অ্যান্ড ওই ফিউজন থেকে এনার্জির যে আউটওয়ার্ড পুস্টটা জেনারেট হবে সেটা সূর্যের আউটার লেয়ারগুলো এক্সপেন্ড করে ফেলবে ওভার টাইম দ্য সান উইল গেট বিগার অ্যান্ড ব্রাইটার অ্যান্ড সূর্যের কালার স্লোলি বাট শিওরলি লালের দিকে শিফট করতে শুরু করবে এখন আর আপনি সূর্যকে মেন সিকোয়েন্স স্টার বলতে পারেন না এই চার ডায়াগ্রামে সূর্য জায়গা করে নেবে সাব জায়েন্ট ক্যাটাগরিতে আর ওই দিকে প্যারালালি যে ঘটনাটা ঘটতে থাকবে সেটা হচ্ছে হিলিয়াম কোরের গ্র্যাভিটেশনাল কলাপস কিন্তু অব্যাহত থাকবে সূর্য আরও বেশি ব্রাইট হতে থাকবে আউটার লেয়ারগুলো আরও এক্সপেন্ড করতে থাকবে অ্যান্ড ফাইনালি সূর্য এই চার ডায়াগ্রামে শিফট করে চলে আসবে আপার রাইট সেগমেন্টে লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান রেড জয়েন্ট স্টার ইজ পং রেড জয়েন্ট নামকরণটা ক্যান করা হয়েছে বুঝতেই পারতেছেন এটা প্রিটি মাছ সেলফ এক্সপ্লেনেটরি ইট উইল অ্যাপিয়ার রেড অ্যান্ড ইট উইল বি এ জয়েন্ট ইন সাইজ দ্যাটস ওয়াই রেড জয়েন্ট সো জয়েন্ট যে সূর্যের সারফেস গ্র্যাভিটি সিগনিফিকেন্টলি ড্রপ করবে দ্য সান উইল বি আনএবল টু হোল্ড অন টু ইটস আউটার লেয়ার্স আউটার লেয়ারগুলো ব্লোন অফ হয়ে যেতে থাকবে এক্সট্রিম সোলার উইন্ড হিসেবে অ্যান্ড সূর্যের সাইজ গ্রো করতে করতে এক সময় মার্কিউরি ভিনাস ইভেন পসিবলি পৃথিবীর অর্বিট পর্যন্ত রিচ করে ফেলতে পারে অ্যান্ড ওয়েন দ্যাট হ্যাপেন্স মাই ফ্রেন্ড পৃথিবীতে ততদিন যদি কোনো প্রাণের অস্তিত্ব থাকেও অল লাইফ অন আর্থ is 100% guaranteed to die but the sun is not done yet because in the meantime helium core ta kintu collapse korte korte continuously uttopto hote thakbe uttopto hote hote core temperature jokhon 100 million kelvin hit korbe thik tokhoni helium fusion kick in korbe jekhan theke primarily carbon produce hobe helium fusion theke je energy er outward push ta ashbe seta core er gravitational collapse ke momentarily thamabe outer layer gula ke abar momentarily contract korbe helium er unstable fusion er karone size এবং ব্রাইটনেসেও হিউজ মাত্রার সাডেন ফ্লাকচুয়েশন হবে বাট আলটিমেটলি হাইড্রোজেনের সাথে যা হয়েছিল হিলিয়ামের সাথেও তাই হবে হিলিয়াম বার্ন হইতে হইতে কোর্টটা আরও বেশি কন্ট্রাক্ট করতে থাকবে আউটার লেয়ারগুলো আরও বেশি এক্সপেন্ড করতে থাকবে দ্য সান উইল কিপ ক্যারিং বিগার ব্রাইটার অ্যান্ড ইন দি এন্ড মাই ফ্রেন্ড ইট উইল বি পাম্পিং আউট সো মাচ এনার্জি যে গ্র্যাভিটি শেষ পর্যন্ত মাথা নত করে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে ফিউজনের অদম্য আগ্রাসন সূর্যের নিজের দেহকেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে জন্ম দিবে একটি প্ল্যানেটারি ট্যাপিউলা আর মাঝখানে থেকে যাবে একটা উত্তপ্ত কো যেখানে ফাইনালি আর কোনো ফিউজন হবে না আর তার নাম হোয়াইট ডর্ফ স্টার এই চার ডায়াগ্রামে যার স্থান এইখানে হোয়াইট ডর্ফের যে রিমেনিং হিটটুকু থাকবে সেটা রেডিয়েট করতে করতে কুল ডাউন হয়ে একসময় হোয়াইট ডর্ফ তারাটাও মারা যাবে অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি স্যাড বাট আপনি যে কোনো টাইমে মারা যেতে পারেন দ্যাটস ওয়াই মারা যাওয়ার আগে এই ভিডিওসগুলো দেখে ফেলেন দিস ভিডিওস উইল কমপ্লিটলি ব্লো ইউর মাইন্ড জাস্ট ক্লিক